ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സൈൻ ടെക് ഡിസൈൻ വാക്സ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെൻസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബുക്കിലാദ്യം വരച്ചിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ സാധനം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തേണ്ടത് പഴയ സ്റ്റെൻസിൻ്റെ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അത് അതിലോട്ട് പകർത്തി സ്കെച്ച് കൊണ്ട് വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തരുത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റേ ഷീറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇതായതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റെൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു സ്റ്റെൻസിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടി ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസൈൻ അല്ല ഹൈലൈറ്റ് സ്റ്റെൻസിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുക അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് ആ ഡിസൈൻ്റെ പുറത്ത് ഏത് ഭംഗിയാക്കി എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ടെക്സ്റ്റർ സ്റ്റെൻസിൽ ടെക്സ്റ്റർ പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ബ്ലേഡിന് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യം അത് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് വെക്കുക എന്നിട്ട് സ്കെച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് അത്രയും ഭാഗമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ ഞാൻ ബ്ലാക്കും വെച്ച് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഗ്യാപ്പും കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ എന്നാ ലെറ്റ്സ് ഗോ അപ്പോൾ സൈറ്റിലെത്തി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ടൂൾ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു ഇതാണ് ഈ വിത്തിയിൽ അല്ലാട്ട ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് വെറുതെ വെച്ചതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റർ അല്ല സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റർ അല്ലാതെ വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് റസ്റ്റിക് പുട്ടി റസ്റ്റിക് പുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു കാണാത്തവർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന എഴുതി കാണിക്കുന്ന ആ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോസ് കാണാം അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക ഇതാണ് റസ്റ്റിക് പുട്ടി റസ്റ്റിക് പുട്ടി ഇത്രയും ടൈറ്റായിരിക്കും തരി ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന പുട്ടി തന്നെ വേണം സ്റ്റെൻസിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കലങ്ങി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം സ്റ്റെൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അടിയിലോട്ട് ഫില്ലാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഫില്ലായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിച്ച അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് സ്റ്റെൻസിൽ കിട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് റസ്റ്റിക് പുട്ടി തന്നെ വേണം ഈ റസ്റ്റിക് പുട്ടി എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് എന്നാലും കട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെ വേണം ജലാംശം വളരെ കുറവായിരിക്കണം പുട്ടിയിൽ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെൻസിൽ കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതും വേറൊരു പ്രൊജക്ഷൻ ഡിസൈൻ അതായത് ക്ലാഡിങ് ടെക്സ്റ്ററിൻ്റെ മേളിലാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ല പുട്ടി തന്നെ വേണം അപ്പോൾ സ്റ്റെൻസിൽ ഷീറ്റ് കണ്ടല്ലോ വളരെ നേരത്തെ ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ അതിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡാറ്റ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈൻ പോയേക്കണം അത്രയും ഗ്യാപ്പ് നമുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡിസൈൻ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റെൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാറ്റേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഭിത്തിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാറ്റേൺ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി എഴുതി കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ആ എഴുതി കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാറ്റേൺ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനും കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി റീ വന്നിട്ട് അതും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പാറ്റേൺ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കാണാം നമ്മൾ ഈ പാറ്റേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്തൊക്കെ പാറ്റേൺ കനം കുറച്ചിടുക ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ കൂടുതലാക്കിയിട്ട് പോവാം അതുപോലെ നമുക്ക് മാസ്കിൻ ടേപ്പിൻ്റെ ആവശ്യത ഉണ്ട് മാസ്കിൻ ടേപ്പ് ഈ ഇതിൻ്റെ നാല് മൂലയിലും നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം നല്ല ടൈറ്റിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്
നിങ്ങൾ നോക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് വടിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വലിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഒന്ന് ഫില്ലാകണ വരെ വലിക്കുകയും ചെയ്യണം ഓക്കെ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഫില്ലാകണം കേട്ടോ ആദ്യം ഒന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണവരാണ് ഇതുപോലെ പയ്യൊന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് വലിച്ചെടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിന് ശേഷം അത് ഒറ്റ വലിയുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ ആറ്റം പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നൈസായിട്ടത് പൊളിച്ചെടുക്കണം എല്ലായിടത്തും കറക്റ്റായിട്ട് വീണിട്ടുണ്ടോ പുട്ടി വീണിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ആ ചെറിയ നൈസ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഫില്ലായി പോകും അപ്പോൾ പാറ്റേൺ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കണം വളരെ സാവധാനം മാത്രമേ നമ്മളിത് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അവിടെ പാറ്റേൺ വീണിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കള്ളിയുടെ ഓരോ ലൈനും നമുക്ക് എടുത്ത് കാണും എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒറ്റ വടിക്ക് തന്നെ അതായത് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ച് അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ അത് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഉഷാറായി സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് ഒറ്റ വലി പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നൈസ് വെപ്രാളം പിടിച്ച് ആഞ്ഞു വലിച്ച് പൊളിച്ചെടുക്കരുതെട്ടാ വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെ പൊളിച്ചെടുക്കണം കലങ്ങി പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയണം നോക്കി ആയി വാ അടിപൊളിയായില്ലേ അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടി ആ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ട് ആ കള്ളികൾ മാറി 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 നിൽക്കും ഈ ബ്ലാക്ക് അടിക്കാതെ ആ ടെക്സ്റ്റർ വൈറ്റിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഇത് വൈറ്റായിട്ട് തന്നെ നിർത്താനുള്ളതാണ് വേറെ വല്ല കളർ അടിക്കാനാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വൈറ്റായിട്ട് തന്നെ നിർത്താനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഒറ്റ വലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തേ ബാക്കിയൊക്കെ വലിക്കുന്നത് നോക്കും ഇത്ര ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ശരിക്കും നോക്കും ഓക്കെ പാറ്റേൺ കാണാൻ ഈ വീഡിയോസിൻ്റെ അതായത് ഈ ചെയ്തേക്കണ പാറ്റേൺ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡൗട്ടുള്ളവർ മുകളിൽ കൂടി എഴുതി കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ആ വീഡിയോയിലെത്താം ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ചെയ്യണതും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കളർ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിങ്ക് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ എഴുതിയേക്കണേൻ്റെ വലത്തെ അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു കുന്തത്തിൻ്റെ മോ കുന്തത്തിൻ്റെ മൊന മാത്രം താഴ്ത്തോട്ട് കിടപ്പുണ്ടാവും താഴ്ത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേളിലോട്ട് കിടപ്പുണ്ടാവും അതും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ കുറേ തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാക്കിയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ അടിഭാഗം മാത്രം അതൊന്ന് കാണിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് കിടപ്പുണ്ടാവും ആ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്തേണ്ട വീഡിയോസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെൻസിൽസ് അങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കാം അതിന് ശേഷം അത് കളർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെൻസിൽസിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിൻ്റെ ടോപ്പിക് കാരണം നമ്മൾ പാറ്റേൺ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു സംഭവം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വെറുതെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിച്ചു വരെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉള്ളടക്കം തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മാക്സിമം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് എന്തായാലും മറക്കാതെ ചെയ്യുക നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിങ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓവറില്ലാത്ത രീതിയിൽ വാരി വളരെയധികം വാരി വലിച്ചല്ലാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇതുപോലെ അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓവറാക്കാനും പാടില്ല എന്നാൽ അത് ഫില്ലായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യണം ഇനി നമ്മളിൻ്റെ കളറിങ
ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ മറ്റൊരു വീഡിയോസായിട്ട് വരുന്നവരെ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ